Hello, dear students. Hello, Namaskar. How are you? Fine. Okay, good. Can you class me class on? But this is not the faces of EDP. I don't know. This episode is not the first time. The pillars of EDP. Steps in EDP, problems of EDP, and strategies for EDP. This is the first one. The first one is pillars of EDP. Pillar is the first one. Pillar is the first one. Pillar is the first one. Framework on pillar. Pillar in the concreteness and sericha, and layer in the strength and sericha, other than the mobile, build the yena, yendano, other day efficiency, good. First, Namaka, pillars of EDP and Patikan Pongo. Another, Nile pillar gana, Ula, Nile pillar gana. E pillars of EDP Ulla Nata Unna Achievement Motivation Training Achievement Motivation Training Business Identification Market Survey Project Formulation Then Nona Support Systems and Legal Framework in the Nile managerial skills. But at the top, we see the other one. 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 Achievement motivation training. That is the other one. Sometimes, we see the other one. We see the other one. Motivation is the other one. Sometimes, we see the other one. उदेश Business Identification, Market Survey and Project Formulation. If you die, sometime again, Adhyam Aita, one business identification. That is, what is the business of the business? What is the business of the business? What is the training? What is the business of the business? What is the business of the business? Kadiya tidak, samudra tidak, awasi yang lain sering je. Orang tuh, ayat ayat tu orang lah, bisnes sana orang ada bikin, tapi perlu orang lalang lalang, nama kita samudra tidak, kurang dari orang lalang. Ayat problem sana orang, nama kita samudra tidak kurang dari orang lalang. Kena dah, ada sahaja yang kita ni berhenti, alai sahaja sahaja yang kita ni berhenti orang lalang, bisnes sana, ayat ayat tu orang, cahaya orang, nama kita orang ni corona kali tu, satu kurang dari cahaya orang lalang. Astagalana, mask, sanitizer, soap, it's okay. Kodi kona ke dhubet business ani ina ekra ilipan nada kuna anna. Elle avar kuna anna ayat. Ari yi chayya. Vajra. Me business identify chayya na. Adho vana enda market survey. Market survey kundu dhe shikin nada. Eee ulpanna nirni chayale. Yendu maathram bhoogtakar namal vipani yin umda agam. Kurang dari demand orang lalu pun ada macam ni cerita, ada macam mana tak ramai. A business lapar kerja macam mana tu kau buat agak, kerja itu mana, mana kerja itu, ada. Pada ni berdiri la, project, formulation. Apa itu? Identification of business, market survey, project, formulation. Ada tu ada, mana mana tu pelajar tu barang tu. Support system and legal framework. Support system and legal. Frame marker. 
ഒരു നമ്മളൊരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങണോ എങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് പിൻതാങ്ങൽ നടത്തുന്ന കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന വിപണന സംവിധാനം നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിന് ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പരിശീലനം ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി വിജയകരമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയും അപ്പോഴ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പില്ലറാണ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതിന് വേണ്ട നിയമ കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുക അടുത്ത നാല് മാനേജേരിയൽ സ്കിൽ അപ്പോഴ് ഈ ഇ ഡി പി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ട മാനേജറിൽ സ്കിൽ മാനേജറിൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരംഭത്തിൽ വീഴ്ചകളൊന്നും പറ്റാതെ പോരാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ വേണ്ട കാര്യശേഷികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം സംരംഭകരിൽ അല്ലെ സംരംഭകരാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള പില്ലറുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് രണ്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ദൻ പ്രോജക്ട് മാർക്കറ്റ് സർവേ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് ഫോർമുലേഷൻ മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് നാല് മാനേജേരിയൽ സ്കിൽസ് അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഇ ഡി പി ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഇ ഡി പി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നാ തോന്ന സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് രണ്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേറൽ ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് മൂന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് നാല് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏഴ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു ഇ ഡി പി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഇപ്പോഴതിനകത്തൊന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് സംരംഭകനാകാൻ പൊട്ടൻസ് ഉള്ള പൊട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിരുചിയുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംരംഭകനാകാൻ അഭിരുചി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താണ് അതിന് പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിരുചി അളക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവേ നടത്തി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിചയം വെച്ച് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് ആ മേഖലയിൽ അവരുടെ പ്രാവീണ്യം അവരുടെ സ്കിൽസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ പൊട്ടൻസ് ഉള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പൊട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ ആ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് അത് സഹായിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടൻസ് ഉള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്ത രണ്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർ ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ആ കഴിവ് അഭിരുചി വരെ സംരംഭകനാകാൻ അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് 
അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നീട് അവരുടെ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിറ്റ് ട്രെയിറ്റ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകണം ജന്മം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്കില്ലുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും ഒക്കെ കുറെ നൈപുണ്യങ്ങൾ വ്യക്തികൾ നേടിയെടുക്കും ഈ നിപുണത ഉള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി വേണം നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്റർപ്രൈസ് ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭത്തിനാണ് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മേഖലയിൽ സംരംഭം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോഴും ഓരോ സംരംഭം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിചയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോഴ് ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ അല്ല വ്യാപാര ലോകത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭത്തിനാണോ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭമാണോ തുടങ്ങുന്നത് അഭികാമ്യം അല്ലെ ലാഭകരം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു സംരംഭം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്നതായിട്ടോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ടോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടോ കമ്പനി ടൈപ്പോ ഏത് തരത്തിലോ ആരംഭിക്കുന്നത് ആകാം ദെൻ അടുത്തത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഈ പരിശീലനത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പരിശീലനമാണ് ഈ ട്രെയിനീസിന് നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യ എല്ലാ ഉൽപ്പാദന വിദ്യയിലും ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവലംബിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എങ്ങനെ വേണം പിന്നീട് ഈ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു പരിശീലനം ഉദാഹരണത്തിന് കൂണ് നിർമ്മാണം സാധാരണ നടത്തുന്നത് കൂണ് നിർമ്മാണം അപ്പോഴ് കൂണിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കൂണ് നിർമ്മാണം നടത്തി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തും അത് ഓണം തേനീച്ച വളർത്തൽ അതേപോലെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നമ്മുടെ ഏത് സ്ഥലത്താണോ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന അല്ലെ സംരംഭത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസിന്റെ പരിശീലനമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സാങ്കേതിക പരിശീലനം കൊടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം പിന്നെ ഫിനാൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് ഈ സംരംഭകത്വ പരിശീലനത്തിന് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന പിന്താങ്ങൽ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം ഈ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ കിട്ടും എന്ന് ധാരാളം ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാലും ഈ സംരംഭത്തിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവും ആയിട്ടുള്ള പരിശീലനം അല്ലെ സഹായം ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് നൽകാറ് ഉണ്ട് അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വരും ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ വന്ന് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ആരംഭിക്കുന്നതിന് അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം ഒരുക്കണം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കണം അനുയോജ്യമായ 
ഏത് തരത്തിലുള്ള സംരംഭമാണോ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ സംരംഭ തൊഴിലാളികളെ വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് കാര്യശേഷി കുറവാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ സംഘടിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭകൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ സാധാരണയായിട്ട് വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംരംഭം എന്തുമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉൽപാദനം എത്രയുണ്ട് വിപണന എങ്ങനെ നടക്കുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനവും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴ് ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ദെൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ട്രേസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് മൂന്ന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലെ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏഴ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇ ഡി പി ഇ ഡി പി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഏത് പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോഴും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇ ഡി പി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോ പോളിസി അറ്റ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ നോ പോളിസി അറ്റ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാല് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി ദേശീയ തലത്തിൽ ഇല്ല അടുത്തത് പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ദി പ്രീ ട്രെയിനിങ് ഫേസ് പരിശീലനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യശേഷിയുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഒരു ട്രെയിനറെ സംഘടിപ്പിക്കണം അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വേണം അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം കറണ്ട് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ ഇ ഡി പി പദ്ധതി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ മിക്കപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള കുറവുകളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിക്ക പരിശീലന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിമിതികളുടെ ഫലം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഇലക്ഷൻ പദ്ധതി ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പലരും നേരിടുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനീസ് ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനീസ് പരിശീലനത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഏതാണ്ട് വലിയ സംഭവങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉള്ള പരിശീലനം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചെറിയ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പരിചയം പരിശീലനമൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനും അവർക്കത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും മിക്കപ്പോഴും അമിത പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യത്തിനും പോകുന്നത് അടുത്ത നാല് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡി പി വഴി തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഈ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെ പരിശീലന ഈ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തെ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് പീരീഡ് ഉണ്ടാകും കാരണം കൂടുതൽ പീരീഡിലേക്ക് ഈ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അധിക സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നിർവഹിച്ച് ഈ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 
ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കഴിയാതെ വരും നാലോ ആറോ ആഴ്ചകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മാസവും രണ്ടു മാസവും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ നല്ല പരിചയം നേടിയെടുത്ത് ഒരു സംരംഭകത്വ പ്രക്രിയ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഈ കുറഞ്ഞ പീരീഡിലെ പരിചയം കഴിയാതെ വരും ആറ് മാസം ആറ് മാസമോ ഒരു വർഷമോ ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ല ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് എങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പരിശീലന പദ്ധതി പരിശീലകർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടുത്തത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് കുറെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേണം പ്രധാനമായിട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ലഭ്യത വേണം അതിന് സ്പേസ് വേണം അതായത് ഏറിയ വേണം കറണ്ട് വേണം അത് ലോഡ്ജിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ മിക്കപ്പോഴും അൻപത് ശതമാനം പോലും സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് മിക്ക പരിശീലന പദ്ധതികളും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അടുത്തത് ഇംപ്രോപ്പർ മെത്തഡോളജി ഈ പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി ശരിയായിട്ട് ഉള്ളതല്ല അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താതെ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലകനെ കിട്ടും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ഇല്ലാതെയാവും പവർ സപ്ലൈയുടെ ബ്രേക്ക് വരും ആവശ്യത്തിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കിട്ടാതെ ഉള്ള പരിശീലനം നടത്തേണ്ടി വരും ചിലതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രായോഗികത കാണിക്കാതെ പടം മാത്രം കാണിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ട സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നഗ്ന സത്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഈ പരിശീലനത്തിന് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ചിലപ്പം അനുയോജ്യം ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാത്രം മാർക്ക് മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ഷൻ നടത്തും പക്ഷേ അവർക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അധികം ആകണമെന്നില്ല ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അതിനകത്ത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി സെലക്ഷൻ മോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുണകരം ആകണമെന്നില്ല അപ്പൊ വ്യക്തികളുടെ അഭിരുചിയും സ്കില്ലും ഇൻട്രസ്റ്റും പരിഗണിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഈ പരിശീലനത്തിന് ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ മിക്കപ്പോഴും അത് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കാറ് ഇല്ല അടുത്തത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻ ഫാക്കൽറ്റി അതായത് ട്രെയിനറായിട്ട് നല്ല പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അധികം കോമ്പിറ്റൻസ് ഉള്ള നല്ല നൈപുണ്യമുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ധാരാളം എൻഗേജ്മെന്റ് അവർക്ക് വരും അപ്പൊ അവരുടെ ലഭ്യത കുറവ് നമ്മുടെ പരിശീലനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അടുത്തത് പൂവർ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പരിശീലനം നേടി വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വളരെ എന്തുസിയാസത്തോടെ നമ്മൾ സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ നീളത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും വായ്പ തരാൻ വൈ മനസ്സിൽ കാണിക്കും സംരംഭകനങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരെ വട്ടം കറക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇ ഡി പി സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതി മെച്ചമാക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചാൽ 
ഇ ഡി പി എന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ മികവാർന്നത് മെച്ചപ്പെട്ടത് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് ഇപ്പോൾ സംരംഭകുത്വ മേഖലയിലെ ഗവേഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചാൽ അതൊരു സ്ഥിര സംവിധാനമാണ് അവിടെ പരിശീലനത്തിന് പോയി എല്ലാ ശേഷികളും നേടി മികവാർന്ന സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഏരിയ അങ്ങനൊരു വിഭാഗം അങ്ങനെ വിങ് ആവിഷ്കരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് എ പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് ടു ഡിവലപ്പ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൾച്ചർ ത്രൂ മോട്ടിവേഷൻ ഗിവ് എ പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് ടു ഡിവലപ്പ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൾച്ചർ ത്രൂ മോട്ടിവേഷൻ ഒരു സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പ്രക്രിയ മോട്ടിവേഷൻ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൗജന്യമായിട്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കണം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കണം അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കണം ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് ഇമ്പാക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് യൂത്ത്സ് ഒരു സംരംഭം എങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണോ എന്ന് ആ മാനേജറിയൽ സ്കില് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജറിയൽ സ്കില് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും സംരംഭകത്വ വികസനം സാധ്യമാക്കാനും സഹായിക്കും അടുത്ത നാല് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു അട്രാക്ട് സോഷ്യലി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ടു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും വേണം അത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമാണ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയൂ അടുത്തത് അഞ്ച് ഇക്കണോമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഗവൺമെന്റിന് ഈ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലോട്ട് ഉള്ള സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ ഉള്ള അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവരുടെ ഭരണം അത് മെച്ചപ്പെടുത്തണം അത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം അതായത് ഒരു മേൽനോട്ടം സംരംഭത്തിന്റെ മേല് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ചുമതല ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകുകയും വേണം അത് നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം ഈ തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ഡി പി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഇ ഡി പി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇ ഡി പി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇ ഡി പി